Ula Akan, Sultan II. Abdülhamit Han'ın en yakınlarından birisi, hatta en iyi sırdaşı olan Şanlı Vezir ve Başkatip Hasan Tahsin Paşa. Hasan Tahsin Paşa 1859'da İstanbul'da doğdu. Babası Mesut Efendi olan Tahsin Paşa, orta boylu, daima siyah elbise veya redin kot giyen, fesli, tene esmer olduğu için kara veya Türk olduğu halde Arap Tahsin Paşa olarak tanınan ciddi ve son derece terbiyeli birisiydi. Hasan Tahsin, Rüştiyeti Tahsin'i bitirdikten sonra 1870 yılının 11 Haziran'ında Sadaret Mektebi'ne girmişti. Gençliğini Babali kalemlerinde çalışarak geçirmiş ve kendini yetiştirmişti. Dahiliye Nezareti Mektubu kalemi görevinden önce ise ilk olarak muavin, sonra baş muavin olmuştur. Hasan Tahsin Efendi ile Sultan Abdülhamit Hanımızın karşılaşması, Hasan Tahsin'in 29-30 yaşlarında yani 1888 yılında Bahriye Nezareti Mektupçuluğu görevine atanmasından sonra olmuştur. Burada yetenekleri ve özellikle dürüstlüğü ile Sultan II. Abdülhamit Han'ın dikkatini çekmiştir. Bu vazifeye girdikten yaklaşık 6 sene sonra Sultan Abdülhamit Han'ın baş katibi olan Süreyya Paşa vefat etmiştir. Bu olaydan hemen sonra dürüstlüğüyle tanınan Hasan Tahsin baş katiplik vazifesine atanıp görevine başlamıştır. Ayrıca bu olaydan sonra da kendisine vezirlik ve paşa rütbeleri de verilmiştir. Görevine 1896 yılında yani dizinin de ilk sezonunda belirtildiği üzere Sultan II. Abdülhamid'in 20. Cülüs senesinde başladı Hasan Tahsin Paşa. Lakin bu göreve başlaması Cülüs töreninden yaklaşık 3 ay sonraydı. Ama senaristler ya bu duruma dikkat etmedi ya da başka bir sebep var orasını bilemiyor. Lakin gerçekle uyumlu olsaydı senaryo ilk bölümde gördüğümüz Sultan'ın 20. Cülüs töreninde saçağı tutan Tahsin Paşa yerine Süreyya Paşa'nın olması gerekirdi. Çünkü Sultan Abdülhamit Han'ın tahta çıkış tarihi 31 Ağustos, Tahsin Paşa'nın ise göreve başlaması 26-27 Kasım tarihlerinde falandır. Tabi dizide yapılan diğer hataların yanında bu ufak bir hata. O yüzden bu konu üzerinde daha fazla durmadan devam ediyorum. Artık paşa olan Hasan Tahsin göreve geldiği bu tarihten 1908 senesine kadar sultanın adeta sırdaşı olmuştu. Sultan çevresinde damat Mahmut Celalettin Paşa gibi daha birçok kişiyi çok öncelerden tanıyor olmasına rağmen kendisine Tahsin Paşa'yı sırdaş olarak görmesi de manidardır. Sırf buradan bile çevresinde birçok paşanın ihanet üzere olduğu veya bu paşalara sultanın bir noktada şüphe duyduğu ortaya çıkıyor. Lakin Tahsin Paşa bunlardan birisi değildi. Belki arada insanlık hali ufak tefek hataları olmuş olabilir. Ama asla devletine ve sultanına kasıtlı olarak böyle bir işe girişmemiştir. Hatta ve hatta diğer birçok paşa gibi ihanet üzere olmuş birisi değildir. Görevine geldiğinden beri Sultan II. Abdülhamit Han'a sadakat ve hüsniyetle hizmet eden Tahsin Paşa, 1908'de ikinci meşrutiyet ilan edilmesiyle birlikte memuriyetini ve rütbelerini kaybetmiş meşrutiyetçiler ve iddiatçılar tarafından hor gözle bakılmaya başlanmıştı. 1908'in 26 Temmuz'unda iddiatçılar öğleden sonra ve kendilerine göre ilk günkü coşkularıyla Türk, Rum, Ermeni, Bulgar ve Musevilerden oluşan yaklaşık 100 bin kişilik bir topluluğu Harbiye Nezareti önündeki Bayezid Meydanı'nda toplamış, burada yeni anayasal yönetime bağlılık yemin edilmiş ve daha sonra da Yıldız Sarayı'na doğru coşkuyla yürüşe geçilmişti. Akşama doğru ise Sultan II. Abdülhamit Han'ı tüm siyasal mahkum ve sürgünlerin affına zorlamakta başarılı olmalarının heyecanını taşıyan bir grup devrimci isteklerini Şeyhülislam aracılığıyla sultana iletmek istemişlerdi. Uzun süren ısrarlar sonucunda sultan tarafından kabul edilmişler ve aralarında Ziraat, Orman ve Madin Nazırı Selim Melhame Paşa, II. Katip İzzet Paşa ve Mabeyni Hümayun Başkatibi Tahsin Paşa'nın da olduğu bir grup yüksek rütbeli saray görevlisinin işten hemen el çektirilmesini istemişlerdi. Sultan II. Abdülhamit Han da bazı saray görevlileri için bu grubun isteklerini kabul etmemişti. Ancak 4 Ağustos Salı günü Mabeyni Hümayun Başkatibi Tahsin Paşa görevinden alınmış ve yerine Mabeyn Katiplerinden Cevat Paşa ikinci katip ünvanıyla vekaleten atanmıştı. Ben şahidim ki Allah'ım Abdülhamit kulun senin rızan için yaşar. Sen ona yardım et. Allah'ım hünkârımı sen ıfız eyle.
5 Ağustos tarihli Tanın gazetesi her iki azil haberinin büyük bir memnuniyetle karşılandığını kamuoyuna hemen duyurmuştu. Yine aynı gün ve yine Tanin'de görevlerinden azledilen Mabeyn Başkatip Tahsin Paşa ve Bahriye Nazırı Hasan Rami Paşa'nın yurt dışına kaçmalarının önlenmesi için Zaptiye Nezaretinden Üsküdar ve Beyoğlu mutasarruflıklarına emir verildiği bildirilmişti. Halkın bunlara olan aletteki gösterileri 5 Ağustos gecesinde Başkatip Tahsin Paşa ve Tophane-i Amire Müşiri Zeki Paşa'nın konaklarının önünde de sürdürülmüştü. Kalem dergisinin 3 Eylül 1908 tarihli sayısında yayınlanan bu karikatürde Sultan II. Abdülhamit döneminin muktedir yöneticilere hicvediliyordu. Camekan içerisindeki kişiler Bahriye Nazırı Hasan Rami Paşa, Başkatip Hasan Tahsin Paşa, ikinci Katip Arap İzzet Hula Paşa ve Serhafiye Kabasakal Mehmet Paşalardır. Eleştirel sözleri söyleyen ise filozof Rıza Tevfik'tir. Tahsin Paşa'nın Muallim Ahmet Halit Kitaphanesi tarafından 1931 yılında yayınlanan Abdülhamit ve Yıldız Hatıraları adlı eseri Sultan II. Abdülhamid'in yanında bulunurken şahit olduğu hadiselerin toplanmasından meydana gelmişti. Tahsin Paşa bu kitabında yakinen tanık olduğu pek çok olayı ve hakikati anlamakta, Sultan II. Abdülhamid'in şahsiyeti ve devrinin hadiselerine ışık tutmaktaydı. Mabeyn-i Hümayin başkatibi Tahsin Paşa bu hatıralarında hünkârı Sultan II. Abdülhamid Han'ın kendisine sıklıkla şöyle dediğini rivayet eder. Her resim bir fikirdir. Bir resim 100 sayfalık yazı ile ifade olunamayacak siyasi, hissi manaları telkin eder. O yüzden ben tahriri derecetten yani yazılı bilgilerden ziyade resimlerden istifade ederim. Hasan Tahsin Efendi makamından azledildikten yaklaşık bir sene sonra yani 27 Nisan 1909'da Sultan II. Abdülhamit Han'ın tahttan indirilip Selane sürgüne gönderilmesinden sonra birçokları gibi gözaltına alınmış, tutuklanmış ve iddiatçılar tarafından Sakız Adası'na sürgüne gönderilmişti. Burada bir müddet yaşamını sürdüren Tahsin Efendi bir süre sonra affedildi ve sürgünden döndü. Sürgün dönüşü büyük sıkıntılar içerisindeki Tahsin Efendi'ye bir süre devlet görevi verilmedi. Son dönemlerini yokluklar içerisinde belki Belki de kendisinin tek mülkü olan saray yavrusu köşkünde geçirmiş, hatta komşularından borç isteyecek kadar yokluğa düşmüş. Borçlarını ödeyebilmek için de köşkteki değerli antikaları, vazoları birer ikişer satarak hayatını devam ettirmeye çalışmıştı. Tahsin Paşa'yı bunca yoksulluğa iten nedenlerden birisi de kızı Fahriye Hanım'ın çok düşkün olduğu ve sevdiği kocası olan Galip Paşa'nın oğlunun hesapsız harcamalarıydı. Zaten düzgün zamanlarında dahi damadına her daim mesafeliydi Tahsin Paşa. Tahsin Paşa'nın bu olanlar üzerine ruhi bulanımlar geçiren ve yıkanmış hiçbir giysiyi giymemek gibi bir takıntısı olan hanımının giyip çıkarttığı çamaşırları köşkünün bir köşesinde kümeler halinde biriktirilir ve kimselere verilmezdi. Hanımı kendisinden önce vefat eden Tahsin Paşa, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra daha büyük bir parasal sıkıntıya girince sahip olduğu köşkü ve arazisini zengin bir Sivaslı mühendis ve siyasetçi olan Abdurrahman Naci Bey'e satmak zorunda kalmıştı. Hayırsever bir iş adamı olan ve belki de Sultan II. Abdülhamid'e de ayrı bir muhabbeti olan Abdurrahman Naci Demira, ekonomik sıkıntı içerisindeki Tahsin Paşa ve kızı Fahira Hanım'ın ömürleri boyunca Selamlık Köşkü'ndeki yaşamlarına izin vermişti. Bir şekilde hayatı tutunmaya çalışan Tahsin Efendi, Cumhuriyet'in ilanından sonra ise tekel tütün deposunda başkatiplik yapmaya başladı. Bir zamanlar Cihan Sultan'ına başkatiplik yapan bu insanın ona kıyasla pek hala düşük kalan bir yerde aynı vazifeyi yapması da ne kadar da acı. Tabi Tahsin Efendi'nin sorunları burada bitti mi? Asla. <gülüyor> 1930 yılları civarı Büyük Haremlik Köşkü yıkılmaya başlanmış, Tahsin Efendi karşı komşusunun bahçe duvarına dayanarak köşkün ahşaplarının tek tek sökülürken çivilerinin çıkarttığı acı sesleri hüzün ve üzüntü ile sonuna kadar izlemişti. Zaten Haremlik Köşkü'nün yıkımından yaklaşık bir sene kadar sonra da yine İstanbul'da olan Selamlık Köşkü'nde bir rivayet 1930, bir rivayet 1933 yılında Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Tüberkülöz teşhisi konan kızı Fahira Hanım da bir süre daha köşkte yalnız başına yaşamış ve daha sonra o da vefat etmiştir. Tahsin Paşa'nın mezarının ise nerede olduğu merak edilecek olursa Yılmaz Öztunan'ın kitabından edinilen bilgilere göre Eyüp Sultan'da olduğu yönündedir. Gidenleriniz, görenleriniz ve tam olarak nerede olduğunu bilenleriniz varsa lütfen yorumlarda belirtin. Yolumuz düştüğünde bizler de Sultan Abdülhamit Han'a sadakatle bağlı olan bu insana üç ihlas bir Fatiha okuyalım. Allah Azze ve Celle İslam'a ve halifesine bu denli sadık olan Hasan Tahsin Paşa'mızı Sıddık-ı Ekber Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'a cennetinde komşu eylesin.
Videoyu bitirmeden önce ise şunu belirtmek isterim ki Tahsin Paşa'nın Yıldız Sarayı hatıraları Türk tarihinin önemli ve karmaşık bir dönemi olan 19. yüzyılın son yılları ile 20. yüzyılın ilk yıllarını iyi anlayabilmek için okunması gereken kitaplardan birisidir. Her ne kadar kitap, yazılanların yaşandığı devirde kaleme alınmamış ve iyi bir düzenleme ile kitap haline getirilmemiş olsa da muhtevası bakımından dolu ve objektif olma gayretinde olan bir eserdir. Bu yüzden de kitap dilinin günümüzde anlaşılması biraz güç olsa da yanınızda bir sözlük eşliğinde veya anlaşılmayan kelimelere internet ortamından bakmak suretiyle mutlaka okuyup o dönemleri anlamanızı tavsiye ederim. Bu sayede hem bilginizi arttırmış olursunuz hem de Osmanlı döneminde kullandığımız has olan Türkçemize de az da olsa vakıf olabilirsiniz. Neyse kelamı çok uzatmadan videomuzu nihayete erdirelim. İleriki günlerde yayınlayacağım videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.